sa video po na ito ay ipapakita ko sa inyo yung features ng my.sss beta. Bali pag pumunta po tayo sa sss.gov.ph, ito po yung makikita natin. So ito yung yung original na login, so yung user ID, password, tapos submit. Pero kung gusto niyo pong itry yung bago, yung my.sss beta, click niyo po itong button na ito. And then at mapupunta po tayo sa page na ito. So, ang nakalagay dito, SSS Portal, Social Security System, at ilalagay po natin o i-enter natin yung user ID at password. So, same lang po yung user ID at password sa original na login option dito sa sss.gov.ph. So, try po natin. Enter ko lang po yung aking user ID and password. Then, I click login. Ayan, so nakapasok na po tayo dito sa my.sss portal at ito po yung homepage. So sa homepage, makikita po natin yung my information, my contributions at electronic services. Dati po, makikita po dito yung PRN o yung payment reference number. Yun po yung kailangan natin pag nagbabayad tayo ng contribution sa SSS. Pero sa ngayon po ay hindi available, hindi na available yung PRN dito sa my.sss portal. Makikita po natin yung PRN dun po sa dating login. So, balik po tayo dito. So, ito po yung homepage. So, ito po yung makikita natin dito. So, nandito rin po ito. So, na, sa my information, dito sa left side ng dashboard, makikita po natin yung my information, my contributions, and electronic services. So, click po natin yung my information. So, dito po sa my information, makikita po natin yung ating profile. Kasama na dito yung CRN or yung uh, common reference number, yung SSS number, yung full name, date of birth, mobile number, at email address. Makikita din po natin ang address natin at yung mailing address kung meron pang iba. At makikita rin po natin dito yung tabs na other information at update information. So, may, kung may gusto kayong tingnan na ibang information, click nyo po ito at kung may, may gusto po kayong i-update, click nyo po yung update information kagaya ng, halimbawa, nag-change na kayo ng phone number. I-click nyo lang po ang update information. So, dito naman po tayo sa my contributions. Makikita po natin yung total number of contributions, yung total amount of contributions, pati na po yung monthly contributions, yung self-employed and voluntary member payments, at yung employment history. Pero usually, ang tinitingnan po natin yung ating monthly contributions. So, for example po, naghulog kayo this year at gusto nyo pong makita kung na-post na po yung inyong mga naibayan or naihulog sa SSS, Click nyo lang po yung monthly contributions. So, ito po yung contributions table. Dito po natin makikita yung mga contribution payments natin sa SSS for the months and year na uh, binayaran nyo po. So, for example, ako sa latest kong uh, records sa so 2019, nagbayad po ko ng 600 pesos for my SSS contributions for the months of April, May, and June. So, yun po yung pinaka-recent contribution payments ko. Hindi pa po ako nagbabayad for July and onwards. So, to see the other months, scroll nyo lang po ito to the right. Or, i-move nyo lang po ito to the right. Or, kung mayroon pa kayong gustong tingnan, meron din po itong second page or third page. Depende po kung gano'n na po karami ang yung mga contributions. Kung gusto nyo naman pong i-print or i-view yung document, just click view document at meron po kayong option to save the document and to print it. So, dito naman po tayo sa electronic services. Meron po ditong retirement application, request records, at branch appointment. So, kung gusto nyo pong mag-apply for retirement, click nyo po dito para malaman nyo po yung mga instructions or yung mga required documents na kailangan nyo pong isubmit. Or kung gusto nyo pong mag-request ng records, click nyo po ito. And for branch appointment, kung halimbawa gusto nyo mag-request ng Um, change of um, information at gusto nyong mag-visit sa branch, click nyo lang po yung branch appointment 
para po makapili po kayo ng available schedule sa pagpunta niyo po sa SSS. Tapos, meron din po dito contact us. So, dito po natin makikita yung mga contact information ng SSS. So, for example, yung SSS trunk line, 920-6401. Tapos, SSS call center, 920-6446255. Tapos, SSS email, member underscore relations at sss.gov.ph. So, meron din pong number sa Asia, Middle East, at sa Europe. So, yan po ang mga services or facilities na makikita natin dito sa my.sss portal. So, pagkatapos nyo pong mag-login or kung tapos na po kayong mag-view ng inyong information or mag-update, the last thing that you should do is to log out from your SSS online account. So, to log out, click nyo lang po yung log out button dito sa left side. Yan lamang po and please don't forget to subscribe to my channel Pinay Investor.